You are listening to Padeeps.com. Are the techniques adopted in cattle breeding? Breeding techniques in cattle. Are the major or moon techniques in cattle breeding? Outbreeding, crossbreeding, outbreeding, crossbreeding, artificial insemination. Outbreeding is the mating of less closely related or unrelated animals. இதில் என்ன இருக்குன்னா கண்டிஷன் என்னென்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் விச் டூ நாட் ஹேவ் அ காமன் அண்ட் சிஸ்டர் இன் த ப்ரிசீடிங் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் நாலுலேருந்து ஆறு ஜெனரேஷனுக்கு பின்னால் போய் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு காமன் அண்ட் சிஸ்டர் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கிற ரெண்டு அனிமல்ஸுக்கோட கிராசிங் பண்ணோம்னா அது அவுட் ப்ரீடிங் A cross made between less closely related or unrelated animals. Less closely related is how much less? In the past 4 generations, there is a common ancestor. If we do a cross, it is called outbreeding. The cross breeding is what we do. What we do is the mating of animals of different breeds. பண்ணுறோம் இதில் என்னென்னா இதில் முக்கியமாக நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் வி ப்ரிங் இன் டு த நியூ ப்ரீட் ஒன்றில் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் பவர் அதிகமாக இருக்கலாம் ஹீட் ரெசிஸ்டிங் பவர் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த கேட்டிலோட மில்க் ப்ரொடியூசிங் எபிலிட்டி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும் இதே என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு அனிமலில் எங்கள் மில்க் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் அதோட ஹீட் ரெசிஸ்டிங் பவர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் பவர் கம்மியாக இருக்குன்னா இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி இது ரெண்டு கேரக்டரையும் ஒரு இண்டிவிஜுவலில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறது தான் இந்த கிராஸ் ப்ரீடிங் அதனால் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸுக்கு இல்லை நடக்கக்கூடியது கிராஸ் ப்ரீடிங் இப்படி பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா தெர் இஸ் எ இன்க்ரீஸ் க்ரோத் அண்ட் ஆல்சோ விகர் எதுனாலன்னா அந்த ட்யூ டு பிளண்ட் ஆஃப் டிசைரபிள் டாமினன்ட் ஜீன்ஸ் ரெண்டு ப்ரீட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாமினன்ட் ஜீன்ஸ் ஒன்றாகும்போது இந்த க்ரோத் அண்ட் விகர் இன்க்ரீசஸ் இப்படி ரெண்டு ப்ரீடுக்கு இடையில் கிராஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் கிராஸ் ப்ரீடிங் மூணாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இது ஒரு டெக்னிக் நேச்சுரலாக ஸ்பேம் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் கொண்டு ஷெட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக டெபாசிட் பண்ணுறோம் எதை இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல் ஸ்பெர்மட்டோசோவாக கொண்டு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்கில் மெக்கானிக்கல் மீன்ஸாக கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் செமன் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த மேல் பை ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக செம்மண்ணை வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதை கொண்டு போய் ஃபீமேல் ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் டெபாசிட் பண்ணணும் டெபாசிட் பண்ணணும் இது எப்படின்னா டை டைல்யூட் ஃபார்மில் அல்லது அப்படியே கலெக்டட் செம்மண்ணை வந்து செர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்டீரியல்ஸில் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிடுறோம் எப்போ இது பண்ணணும்னா எப்போ அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த ப்ராப்பர் டைமில் இது பண்ணணும் அண்டர் மோஸ்ட் ஹைஜீனிக் கண்டிஷன்ஸில் இது பண்ணணும் ஏன்னா இது மூலமாக டிசீஸ் காசிங் ஜம்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இது மாதிரியா நேச்சுரல் வே ஆஃப் மேட்டிங் நடக்க விடாமல் பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து செமனை கலெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் டெபாசிட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இப்படி பண்ணும்போது இது வந்து ப்ராப்பர் டைம்லையும் வித் ஹைஜீனிக் கண்டிஷன்ஸ்லையும் பண்ணணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணுறதால என்ன பிரயோஜனம் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இட் எலிமினேட் த நீட் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அ ஹேர்ட் ஷேர் பொலி கால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுக்கே ஒரு காலை உணவு வளர்த்துக்கிட்டு நல்ல சாப்பாடு போட்டு வளர்த்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அது தேவைப்படாமல் போயிடும் 
அது மட்டும் இல்லை இட் பெர்மிட்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் செமன் பை ஏர் இப்போ போய் ஈரோப்பியில் இருக்கிற ஒரு ப்ரீடை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு லோக்கல் ப்ரீடோட கிராஸ் பண்ணணும்னா அங்கேருந்து ஒரு காலை மாட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக அங்கேருந்து செமனை மட்டும் ஒரு ஃப்ளைட்டில் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வர வச்சுட்டு டீப் ஃப்ரீசர் ஸ்டோரேஜில் வச்சு கொண்டு வந்துட்டு இங்கே நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட் ஓன்லி தட் இட் அவாய்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் இந்த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பரவ விடாமல் இது பாதுகாத்துக்குது ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் இந்த எக்கு ஃபெர்டிலைஸ் ஆகக்கூடிய ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துது ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக செம்மண்ணை கொண்டு போய் எக்கு வரக்கூடிய இடத்துல சேஃபாக டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் ஷுவர் தட் இட் வில் கெட் அ கன்சீவ்ட் ஸோ இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் அது மட்டும் இல்லை இந்த மெத்தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் பெட்டர் ரெக்கார்டிங் கரெக்டான டேட்ஸை நோட் பண்ணி எப்படிலாம் சேஞ்சஸ் நடக்குங்கிறது ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஈஸி இட் ஆல்சோ பெர்மிட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் செமெண்ட் ஃப்ரம் இன்ஜூட் அண்ட் ஓல்டு புல்ஸ் ரொம்ப வயசான காலை கால் உடஞ்ச காலை இது மாதிரி இருக்கிற காலையிலேருந்து எடுத்து செமெண்ட் எடுத்து கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லை ஜெனிட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கா அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கா பேத்தலாஜிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்குதா இன்ஃப்ளமேஷன் கவுல நடக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் வந்து ஒரு மாடர்ன் டெக்னிக் அது மூலமாக நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஷுவராக கன்சியூவ் பண்ண வைக்க முடியும் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டை வந்து குறைக்க முடியும் இந்த காலையை வச்சு வளர்த்து அதுக்கார செலவையும் குறைக்க முடியும் வேறொரு கண்ட்ரிலேருந்து மாட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வளர்க்குறதுக்கு பதிலாக அங்கேருந்து செமனை மட்டும் வாங்கி நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமின் இன்செமினேஷன் மூலமாக க்ராஸ் ப்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் உள்ளது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் ஸோ கேட்டில் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸில் மூணு இம்பார்ட்டன் டெக்னிக் அவுட் ப்ரீடிங் மேட்டிங் ஆஃப் லெஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆர் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் க்ராஸ் ப்ரீடிங் மேட்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் டெபாசிட்ஸன் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல் இன் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக் பை மெக்கானிக் பை மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ் இஸ் கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் த்ரீ மெத்தட்ஸ் த்ரீ டெக்னிக்ஸ் ஃபார் கேட்டில் ப்ரீட் யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு